Hallo zusammen, euer Forscherteam der Gruppe ist heute wieder für euch da. Heute haben wir einen tollen Sommerversuch für euch. Wir erforschen heute Wasserräder. Für den Versuch braucht man wie immer gar nicht viel. Das Allerwichtigste ist ein Stückchen von eurer Schwimmnudel. Dann brauchen wir noch zwei Astgabeln, eine Gießkanne mit Wasser. Dann haben wir noch ein paar Utensilien wie zum Beispiel Holzlöffel oder Holzstäbchen oder auch einfach einen aufgeschnittenen Joghurtbecher. Dann noch einen Cutter, zwei Shashikstäbchen und eventuell noch so ein Stück von einer alten Regenrinne. So, zuallererst bauen wir uns mal die Basis für unser Wasserrad. Man kann natürlich die verschiedensten Materialien dafür verwenden, angefangen beim Korken über Styropor und so weiter. Wir haben aber festgestellt, dass ein Korken zum Beispiel für kleine Kinder viel zu fummelig ist und so eine Schwimmnudel ist ordentlich zum Anfassen, damit kommen auch schon kleine Kinder zurecht. Also schneidet euch einfach mal so eine paar Zentimeter dicke Scheibe ab mit dem Cutter. Das ist natürlich eine Arbeit, die Erwachsene noch übernehmen. Dann solltet ihr euch mehrere Ritzen hier reinschneiden, etwa 1-2 cm tief, also nicht ganz durch. Ich fange immer mal mit fünf Ritzen an und später können die Kinder es dann auch noch mit einer Basis mit mehr Ritzen ausprobieren. Also einfach mal fünf Schnitte rein, 1-2 cm tief. Schön ist es natürlich, wenn das Ganze in etwa gleichmäßigen Abständen ist. So, als nächstes brauchen wir unsere Halterung. Dafür nehmen wir einfach die Schaschlikstäbe. Die piekst du jetzt von beiden Seiten möglichst in die Mitte hinein. So, und auf der anderen Seite auch. Je besser ihr die Mitte trefft, desto regelmäßiger läuft das Rad dann später. Und auch ungefähr gerade sollten diese Schaschlikstäbe rauskommen. Und schon könnt ihr das Rad eigentlich in eure Astgabel einhängen. Drehen tut sich's, aber jetzt fehlen uns natürlich noch die Wasserschaufeln. Dafür haben wir hier diese verschiedenen Materialien. Ihr könnt natürlich alles Mögliche ausprobieren. Ich fange immer gerne mit einem einfachen Holzstab an. Der wird dann hier einfach in diese Ritzen reingesteckt. Und dann können die Kinder erstmal austesten, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Und fertig ist eigentlich schon euer Wasserrad. Jetzt testen wir es erstmal aus. So, ihr nehmt jetzt einfach eure Gießkanne und lasst Wasser auf diese Stäbchen laufen. Ich sag mal Wassermarsch und auch Radmarsch. Seht ihr, und schon fängt es an, sich schön zu drehen. Jetzt könnt ihr die Kinder natürlich austesten lassen, was sich am besten als Schaufelräder eignet. Besonders gut funktionieren zum Beispiel solche Löffel oder auch durchaus die aufgeschnittenen Joghurtbecher. Aber das können die Kinder dann ja für sich alleine herausknobeln. So sieht das Ganze mit den Löffeln aus. Doch hier können die Kinder natürlich austesten, wie es ist, wenn man die Löffel nicht alle in eine Richtung reinsteckt, ob das einen Unterschied macht. Also es gibt wirklich viel zu erforschen dabei. Hier habe ich jetzt ein Rad mit sieben Schaufeln aus dem Joghurtbecher gebaut und funktioniert auch super, wie ihr seht. Natürlich wollen die Kinder auch gerne mal verschiedene Materialien an einem Wasserrad ausprobieren. Lasst sie einfach mal testen. Und ihr könnt auch mal austesten, wie es ist, wenn ihr euch eine Zuleitung baut, die Kinder sich die Röhre hier ranhalten und dann das Wasser hier hinten drüber rauflaufen lassen auf das Wasserrad. Dann können sie nämlich auch den Winkel variieren, wie steil das Wasser auf das Rad trifft und können auch erforschen, ob es da einen Unterschied gibt. Also es gibt wirklich tausend verschiedene Möglichkeiten. Probiert sie aus. Wir wünschen euch viel Spaß dabei und sagen euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.